of the air they are returning to their nest the cattle they are returning to their master's house we the children of god are coming at the feet of the lord we are invited to sit at the feet of the lord to hear his words as a father is waiting for us for his children yes my dear friends Let us come around this Eucharistic Lord, worship Him, adore Him, pour out our problems, our struggles to the Lord, one who is waiting for us. As we are going to spend these few minutes with the Lord, now I invite every one of you to worship the Lord by worshiping the Lord, ask the Lord. that ye may send forth his spirit we will be filled by his spirit and we will be able to spend this few minutes yes my dear friends as we are in the presence of the lord i ask you to lift your both hands and sing and praise him adore him worship him the true living god who is present for us who is waiting for each and every one of us to have friendship with him yes my dear friends let us lift our both hands and worship the lord worship our lord and master aradhana aradhana yesaya aradhana 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 Yesaya Aradhana 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 Yesaya Aradhana Aradhana 
ஆராதனா 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 மெஸ்ஸையாராதனா ஆராதனா ஆராதனா மெஸ்ஸையாராதனா ஆராதனா ஆராதனா மெஸ்ஸையாராதனா ஆராதனா ஆராதனா மெஸ்ஸையாராதனா ஆராதனா ஆராதனா பரலோகாராதனா ஆராதனா ஆராதனா பரலோகாராதனா ஆராதனா ஆராதனா பரலோகாராதனா ஆராதனா ஆராதனா பரலோகாராதனா 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 லார்ட் ஆஃப் லார்ட் கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் வி கம் பிஃபோர் யூ ஆஸ் யுவர் சில்ட்ரன் we ask you to bless us give us the spirit that you poured upon your disciples and upon all over the world may the same spirit dwell in our hearts so that we will be filled by your presence and we will be able to speak with you and we will be able to have a dialogue with you o master and king yes my lord wherever our children are watching this program let everyone experience your mighty presence right now and let them realize that you are the true living god and let them come to you with their all burden and struggles let them present to you give them the strength and courage to come with the faith and trust that you are there for them yes lord as we are going to spend these few minutes with you give us the grace that we will be able to spend in a fruitful way and we will be able to speak with you talk to you and we will be able to listen your voice this we ask in the mighty name of jesus amen praise the lord praise the lord my dear friends in the world each and every one of us wants to have friendship we want to have friendship with someone so that we will be able to enjoy their their presence in our life we will be share, we will be able to share with them our joys and sorrows and we will be able to celebrate the joyous moment yes my dear friends each one of us have given the choice to make friendship with whomever we want with whomsoever we like the same way we are called to make friendship with god here too we are given a choice to make friendship with this divine master or with the world which is playing around we are given the choice to make friendship with this true lord who is waiting for us each and every moment of our life or we are given the choice to make friendship with the satan and all evil forces it is up to you with whom you want to enjoy your presence worldly speaking when we make friendship with someone we want always talk to them we want always their presence when there is a sorrow and when there is a joyous moment the same way god also wants that he wants to make friendship with each and every one of us that is why after creating his own image and likeness we read in genesis chapter 3 god is come down walk with adam and you and they used to spend the precious moments as friends once they seen they have gone to hide themselves but still god was seen such of them today the same god is there for you with whom do you want to make friendship do you want to make friendship with this true god or do you want to make friendship with this world choice is yours my dear friends we read in john chapter 15 verse 13 
no one has greater love than this to lay down one's life for one's friends the verse shows us the greatest sacrifice which christ has made for each one of us the ultimate act of friendship by dying on the cross he has showed us his love even though we were still sinners sinless person dies for you and for me so that we will be once again reunited with the father once again our friendship may continue yes my dear friends when we read james chapter 3 james gives when we read james chapter 4 james gives four for each one of us seven characteristic of being friendship with god or making ourselves to be true friend with god when we read james chapter 1 to 6 the verse says when we pray we don't receive because we pray with the wrong motive with the wrong intentions because we have made friendship with the world we want to always to have ple- pleasure in the world to enjoy this worldly desires that is why st james says in chapter 4 verse 3 we read like this you ask and you do not receive because you ask wrongly in order to spend what you get on your pleasures yes my dear friends we ask with a wrong motive we are the people who are looking to find pleasure in the world and not in the god and the verses goes on do you think the scripture is in vain james says no and he says humble yourselves because god will oppose the proud god will reject the proud god will resist the proud person he resist means battling with god do you want fight with god or do you want humble yourselves so that your friendship may continue your friendship may grow when you humble yourselves before the mighty hand of god god will give you grace upon grace so that your friendship will be always a true one and you can enjoy his presence when as a friend we want to spend time with someone the same way this true living god want to he wants to spend time with each and every one of us yes my dear friends if you want to make friendship with god what are the things you have to do st james says chapter 4 verses 7 onwards we read first and foremost we have to submit to god a friend of god is the one who submits to god who obeys what god says and who reads the word of god and obeys whatever is written because when we make friendship with someone we want always listen their voice and obey them and so that our friendship may not break the same way god says if you want to make friendship with this god you have to submit ourselves to him when you submit god will pour down his spirit upon us and we will be able to enjoy his presence each and every moment of our life god says whatever god says we have to obey we have to submit to the word of god when god says honor your father and mother we are called to honor if you honor only the world will know that you are true friend with god your friendship is true if not the world will know or the people who see you they will know you may be praying you may be coming to church every sunday but if you do not obey whatever christ has said whatever the word of god has given to each and every one of us then we will not be true friend with god our friendship is not genuine one i know a family where both husband and wife they are working as a central government job holders but their old age parents they are not living with them they don't want to keep their parents with them they think it is their burden and when the mother comes and asks son we are too old we have to spend a lot of money for the medicines can you give every month some money for you, for me and for your dad do you know what the person said daughter when the mother is coming and asking the son son is responding to the, 
the mother why can't you go on back in the street why are you coming and troubling us but the same person who is working as a central government officer and he gives every month lot of amount to the church to the parish priest what is the use we are not obeying what god says god says you honor your father and mother when we are not honoring our father and mother how can we make true friendship with god god says love your enemies though it is a difficult as a friend of god the person on who is having the true friendship with god we have to love our enemies we have to pray for them that is jesus says blessed are when people persecute you because we are persecuted when we have friendship with him when we are serving him the world will persecute us but we are here to submit to him that is why we read james chapter 2 verse 23 like this thus the scripture was fulfilled that says abraham believed god and it was reckoned to him as righteousness and he was called the friend of god abraham was called as a friend of god because he submitted totally to the will of god when god said you sacrifice your only son he went with the trust and hope that god has given me god will always think of me he will give me the best for me he will not ruin my life do we have the same attitude yes my dear friends we read in exodus chapter 33 verse 11 when we read exodus chapter 33 11 we read about moses moses though he was not able to speak but when he obeyed god god gave him the assistance by sending his brother aaron and moses used to speak to god face to face as one speaks to his friend we read in exodus chapter 33 verse 11 they were so much so close as a person they were able to speak face to face as a friend speaks to his friend do we have the same friendship with this lord we in order to enjoy true friendship first to we have to submit to the lord second we read james chapter 4 verse 7 resist the devil and he will flee from you my dear friends when we are having friendship with god we have to resist the evil the devil will try to tempt you test you more and more but we have to take hold on our god who has given the power and authority the devil is the enemy of god it will try to take you away from the presence of god we read in the bible when there is 99 sheep one is lost god goes after it so that god wants always to have hundred the other side when we see the devil when there are 99 sinners but one righteous the devil will go after the one who is righteous and it wants the devil wants to take the righteous the righteous man to his own court to be with him Yes my dear friends that is why we are called to resist the temptation when it comes we have to try to get away from it and make friendship with god when we resist the evil it will flee from us it will run, run away from us that is why st paul's letter to corinthians first corinthians chapter 10 verse 13 we read we all will have struggles but it is not beyond our strength when we have the struggles god will give the strength to overcome praise the lord praise the lord yes my dear friends you and me are called to resist the evil the third characteristic when we read james chapter 4 verse 8 we read draw near to god and he will draw near to you just to examine ourselves how much am i close to god yes my dear friends your friendship will determine how you are relating with your god when we see the life of mother teresa though she was not going and preaching anywhere publicly standing like in a stage standing in a 
place where lot of people are gathered but rather she lived the life of christ and that is why she always have able to enjoy the friendship with god and because of which she was able to see the face of christ in the poor and the suffering and she was able to tell the world that the people who my saw i able to see the face of christ though they will have all kind of sickness though they will have the ugly face the world may say it is ugly face but i in them i see the face of christ because she was always so close to the lord the divine master that is why when the reporter asked how could you do this great work mathesa replied with a smiling face every day we spend one hour with this divine master this divine master gives strength for the rest of the 23 hours to work so that we don't get tired we draw our strength from this true divine master yes my dear friends in order to make friendship with god we have to draw near to god and when we draw near to god he will draw near to us the fourth characteristic we find james chapter 4 verse 8 we read cleanse your heart cleanse your hands you sinners and purify your hearts you double minded when we play with the mud we get dirty when we use our hands to clean the house or to take out the dirt in the house always we get dirty what do we do we cleanse ourselves the same thing god is asking you and me you cleanse your hands you sinners when we are cleansed ourselves we will be able to have the friendship and the word of god says do not have double minded do not think that i want to have friendship with god at the same time friendship with the world either one we have to have it we cannot play around with whom do we have friendship do we have friendship with this true divine master or with the world if you are having with the world you will continue to live in the sin you cannot cleanse yourselves that is why word of god says cleanse yourself and do not have double minded we read first john chapter 1 verse 9 1st john chapter 1 verse 9 we read like this if we confess our sins if we confess our sins he who is faithful he who is faithful and just will forgive us and just will forgive us our sins forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness and cleanse us from all unrighteousness Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear friends, in order to cleanse ourselves, we have to confess to this true God who is faithful. We read First Peter chapter three, verse eight, and we read, "For Christ also suffered for our sins once for all, the righteous for the unrighteous. He was a righteous one." though we are unrighteous for ourselves he suffered the word of god says for what in order to bring you back to god yes my dear friends in order to bring ourselves in order to enjoy the same friendship with god had christ has died for each and every one of us so in order to enjoy that friendship we have to confess our sins and we read in psalm verses 51 verse 10 when david was sinned so much so he cried to the lord lord create in me a pure heart and next verse he says allow me to uh, do not cast me away from your presence and do not take away from me the holy spirit yes my dear friends to have the friendship with god we have to cleanse ourselves and we should not have double minded and the fifth one we read james chapter 4 verse 9 like this we read lament and mourn and weep we have to lament we have to mourn we have to weep for what it is for our own sins the word of god says there will be great joy when one sinner repents and comes to god but before repenting before coming to the presence of god we have to mourn for our sins there is a season of mourning in the life of prodigal son we see when he came to the father there was a great celebration but before itself he realized his sin he says i'll get up and go and say to my father i have sinned against you and against god 
we are also have to with godly repentance with godly sorrow we have to repent not for name sake that is what we read second corinthian chapter 7 verse 10 like this we read for godly griefs produces a repentance that leads to salvation yes my dear friends when we have the godly grief it will lead us to salvation the same was says when we have the worldly repentance it will not give us the salvation but it will lead us to death where do we have do we have the godly sorrow do we have the godly grief or for name sake in order to please others i act like i have repented myself the word of god says weep and mourn so that you will come over you will repent from your sins and come back to god the sixth one james chapter 4 verse 10 we read humble yourselves in the sight of the lord and he will lift you up my dear friends in the presence of god we have to accept with honest with openness that i am not perfect i have my own struggles i have my own weakness but only with your help i have to i can overcome pro chapter 28 13 we read do not conceal your sins when we conceal our, our sins we will ruin ourselves we will not be able to grow in the friendship with god if you want to have friendship with god we have to admit and accept that i am not a perfect but you god when you have friend when i have friendship with you by your gift i can overcome everything the seventh one do not speak you love one another my dear friends when you have the friendship with god we will not be able to speak something ill of someone because in each of them we will see the face of christ in each of them we will see the image and likeness of god once we start to speak ill of the other we start to judge them when we start to judge those people we always become greater than god that is say we read prob chapter 16 verse 28 like this praise the lord praise the lord prob chapter 16 verse 28 we read like this a perverse person speaks strife and whisperers separates close friends in other version we will read like this a gossiper separates the close persons close friends when you gossip over somebody it is always ends the friendship it always the ruins the friendship that is why word of god says do not speak ill speak evil of one another but rather when we have something enmity we have to pray for them only then we are having true friendship with god that is why we read john chapter 13 verse 34 to 35 gospel of john chapter 13 verses 34 to 35 like this I give you a new commandment that you love one another that you love one another just as I have loved you just as I have loved you you also should love one another you also should love one another by this by this everyone will know that everyone will know that you are my disciples you are my disciples if you have love for one another if you have love for one another if we are having true friendship with the lord if you are having true friendship with our divine master we will love just christ as loved so much so you bend down himself and he went to wash the feet of his disciples yes my dear friends that is the friendship which christ always had with his disciples though they have forsaken him though they have betrayed but he may he had always the same friendship today also god wants to have the same friendship with us but with whom do we have do we have with the world or do we have with a god the friendship let us ask and ourselves let us examine ourselves what kind of friendship do you, do i have we also read first thessalonians chapter 5 verse 11 like this praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord 
we therefore therefore encourage one another encourage one another and build up each other and build up each other as indeed you are doing as indeed you are doing my dear friends encourage one another instead of speaking ill of one another rather encourage him so that you also will grow with the lord in your friendship and you will help others also to grow in friendship with the lord the choice is yours with whom do you want to make friendship with god if you want to make friendship with god first and foremost you have to submit to the lord second you have to resist the evil and the evil will flee away from you third you have to draw near to god and god will draw near to you the fourth one cleanse your hands cleanse yourselves from your sins and do not have double minded the fifth one lament and mope mourn and weep for your sins so that you will have true repentance and you will come back to god the sixth one humble yourselves in the presence of god and he will exalt you seventh one do not speak you will love one another praise the lord praise the lord yes my dear friends as we have spent this time with the lord ask the lord that you will have the friendship with the true divine master not with the world when we have with the world we will always end up in problem in struggles but when you have the friendship with jesus christ as he expressed as he, rep- he represents the act of true friendship by dying on the cross may you also give us the same attitude to have friendship with him and we will be able to enjoy his friendship yes my dear friends as we are in the presence of god let us close our eyes and ask the grace of god ask his courage and strength ask his spirit as we have reflected the friendship with god by having his courage and his strength we may not go away from him we may not go away from his presence we will enjoy as we read in exodus chapter 33 verse 11 moses was with god face to face he used to speak as a friend speaks may we also enjoy the same presence may we also have the experience of speaking with god as we speak with the worldly friends lord our loving king lord our divine master we thank you we praise you we glorify your mighty name lord as you have spoken that we should have friendship with you and you have given the characteristic to have friendship with you we thank you and glorify you for this word of god lord give us the courage and strength even the moments when i have gone away from you i ask pardon and mercy like the prodigal son i will get up and come back and have the same friendship as once again when he came his father accepted lord i know that you are waiting but the world and its desire always pulling me down give me the courage and strength to get up and come back to you and so that i will choose to have friendship with the with you rather than with the world where i always will have struggles and problems even master give us the courage and strength lord we thank you for all those people who are watching give them your presence lord heal them lord from all their problems give them whatever they are need of it lord as we are in your presence once again we thank you for your word of god thank you for your message that you asked us to have friendship with you continue to give us the strength and courage as you are given to your disciples and we will be able to enjoy your presence and we will be able to have friendship with you and so that you may lead our lives each and every moment as you want this prayer we make in the mighty name of jesus amen praise the lord praise the lord
ారా <laughs> దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్లు చేస్తూ ఉన్నాడు గడిచిన కాలం అంతా కూడా వేసే మనతో ఉంటూ మనకు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు అద్భుత కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఆశ్చర్య కిరణలు చేస్తున్నాడు మన కోసం కనుక ప్రియ కుమార కుమార్తె ఏసే అందరం కూడా ఇప్పుడు ఒక గీతం ద్వారా మనం స్థుతించి ఆరాధించుదాం నీవుంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటా నీ ఏసయ్య అంటూ అందరం చప్పట్లు కొడుతూ ఇక పాటను పాడుతూ ఏసయ్యను స్థుతించి ఆరాధించి గనపరచుదాం చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నాకు చాలు ఎస్ నీ వెంటే నేను ఉంటానే సయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ నీ చూపు చాలయ్యా చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీడ చాలయ్యా నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట 
చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా చాలు ప్రభు నీడు చాలయ్యా కుమార కుమార్తె ఇదిగో ఈ యొక్క జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు వస్తుంటాయి మనకు ఎన్నో బాధలు వస్తుంటాయి ఎన్నో కష్టాలు బాధలు వచ్చినప్పుడు నష్టాలు వాటిల్లినప్పుడు ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు వేదనలు వచ్చినప్పుడు సోదనలు వచ్చినప్పుడు ఇదిగో మనకు ఏసయ్యా మనతో ఒక స్నేహితుడిగా ఉంటూ మనతో ఉంటాడు ఆయన ఉంటే మన జీవితంలో ఎన్నైనా కూడా మనం సాధించగలం ఏ కష్టాన్ని ఎదుర్కోగలము ఇదిగో ప్రే కుమార్త కుమార్తె ఎన్ని బాధలున్నా ఎన్ని కష్టాలున్నా ఎన్ని వేదనలున్నా ఇదిగో ఏసయ్య ఏసయ్యను సందర్శించు ఏసయ్య దగ్గరికి రా ఆయన కూడా నీకు దగ్గర అవుతాడు నీ తోడుగా ఉంటాడు నీ నీడగా ఉంటాడు నీకు తల్లిగా ఉంటాడు నీకు తండ్రిగా ఉంటాడు ఏసయ్య ఏసయ్య సన్నిధికి రా ఏసయ్యతో ఉండుకు నేర్చుకో ఏసయ్యతో స్నేహం చేయి ఏసయ్యతో సహవాసము చేయి ఎందుకంటే ఏసయ్యే మనకు ఆధారం ఆయనే మనకు కోట ఆయనే మనకు అండ హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా రోడ్డు చాలయ్యా రోడ్డు చాలయ్యా చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యాయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ మాట చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా ఆలెలుయా ఆలెలుయా లూయా స్తోత్రం తండ్రి హలెలుయా హలెలుయా క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు మనము దేవునితో సహవాసము అనే అంశం గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాం ప్రియ బిడ్డలారా 
చాలామంది అంటూ ఉంటారు దేవునితో సహవాసము సాధ్యమా దేవునితో సహవాసము సాధ్యమవుతుందా దేవునితో సహవాసం నేను చేయగలనా దేవునితో సహవాసం చేయటకు నన్ను దేవుడు అనుమతిస్తాడా అని ఎంతోమంది కూడా అంటూ ఉంటారు ప్రియ బిడ్డలారా కానీ మనందరం కూడా ఎందుకు పిలువబడ్డాము మనందరం ఎందుకు కూడా దేవుని యొక్క రూపంలో దేవుని శ్వాసలో దేవుని ఊపిరితో సృష్టించబడ్డాము అంటే మొదటిగా దేవునితో మనం ఉండుటకు దేవునితో ఉండటం అంటే దేవునితో సహవాసము చేయటము దేవుణ్ణి ప్రేమించటం దేవుణ్ణి సేవించటం ఇదే దేవునితో సహవాసం ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమతో సృజించాడు కనుక మనము ఆయనతో ఉండాలి అని ఆయన ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కనుక మనము ఆయనతో ఉండటమే సహవాసం ప్రియపెట్టారా ఎలా మనము ఆయనతో ఉండగలమంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవటం ద్వారా మనము దేవుని గురించి అనేక రహస్యాలను అత్యున్నతమైన రహస్యాలు మనం తెలుసుకుంటాము మనకు తెలియని రహస్యాలను ఆశ్చర్య క్రియలను అద్భుతాలను మనము తెలుసుకుంటాము ఎలా అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవడం ద్వారా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివితే మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవ బిడ్డ కూడా విశ్వాసంలో నడవాలి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవాలి మొదటిగా మనము దేవుని యొక్క వాక్యముతో మనం సహవాసాన్ని పెంచుకోవాలి ఏ కుమారుడు ఏ కుమార్తె అయితే దేవుని యొక్క వాక్యు వాక్కుతో సహవాసం పెంచుకుంటారో వారి విశ్వాసములో వర్ధిల్లుతారు ఎలా అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివే భక్తి ప్రతిరోజు కూడా అంచెలంచెలుగా వారి విశ్వాసం పెరుగుతూ ఉంటుంది విశ్వాసం పెరగడం అంటే దేవుడు చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని ప్రతి ఒక్క అద్భుతాన్ని ప్రతి ఒక్క ఆశ్చర్యక్రియను స్థుతించడము గణపరచడం ప్రియ బిడ్డలారా ఇక విశ్వాసం ఎలా కలుగుతూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇంత పౌలు గారు అంటారు రోమిలకి రాసిన లేక పదో అధ్యాయం పదేడవ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ఈ యొక్క విశ్వాసం ఎలా కలుగుతుంది మనం దేవునితో సహవాసము చేయాలంటే మనకు విశ్వాసం ఉండాలి విశ్వాసం ఉండాలంటే మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవాలి ఆ వాక్యాన్ని చదవాలి అంటే విశ్వాసం మనలో కలగాలంటే ప్రతి పౌలు గారు చాలా బాగా చెప్పారు ప్రతి సహోదరుల వాక్యాన్ని విందాము వినుట వలన వినుట వలన విశ్వాసము విశ్వాసము కలుగును వినుట వినుట క్రీస్తును గూర్చిన వాక్కు వలన క్రీస్తును గూర్చి వాక్కు వలన కలుగును కలుగును ప్రైజ్ నీలో విశ్వాసం కలుగుతుంది ఎలా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవడం ద్వారా ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యం ఏంటి అంటే యేసు క్రీస్తు యొక్క మాటలు వినడం ద్వారా మనలో విశ్వాసం కలుగుతుంది ప్రే బిడ్లారా మొదటిగా మనము ఇక విశ్వాసం అనే యాత్రలో మనం నడవాలి దేవునితో మనం సహవాసము చేయాలి అంటే అందుకే మనము హెబ్రిలకు రాసిన లేక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినం పలుకుతుంది విశ్వాసం అంటే ఏమిటి మనం చూడని విషయాలను జరగబోయే విషయాలను నా దేవుడు నా జీవితంలో చేస్తాడు అని విశ్వసించడం అదే విశ్వాసం అంటే ఓకే అని విందాం ఈ మహాసాక్షి సమూహము మేఘము వలె ఆవరించి ఉన్నందున మనము సమస్త భారమును మనలను పెనవేసుకొని ఉన్న పాపములను వదల్చుకొని మన ఎదుటనున్న పరుగు పందెమున నిశ్చయముతో పరుగుడుదము ప్రైజ్ అలాడ్ ప్రైజ్ హాల విశ్వాసం అంటే మనం చూడని విషయాల వెంట మనము దేవుడు చెప్పిన విషయాల వెంట మనము పరిగెత్తుకుంటూ పోవడం ప్రే సహోదరులారా ఎందుకంటే నా దేవుడు పలికిన మాట ఏ ఒక్క మాట కూడా వృధాగా వెళ్ళదు ఆయన జీవితంలో ప్రతి అద్భుతాన్ని కూడా చేస్తాడని విశ్వసించడం ప్రియ బిడ్డలారా కనుక మనము దేవునితో మనము సహవాసాన్ని పెంచుకోవాలి ఎలా పెంచుకోగలం మనము మొదటిగా మనము దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఆయన దగ్గర అవుతాడు దేవునితో మనం స్నేహాన్ని పెంచుకోవాలి సహవాసాన్ని పెంచుకోవాలంటే మొదటిగా మనము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి యాకోబు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ ఎనిమిదవ వచ్చిన పలుకుతుంది దేవుని సన్నిధికి చేరుడు అప్పుడు ఆయన మీకు 
దగ్గర వాడకును ఏ కుమారుడైతే ఏ కుమార్తె అయితే ఆయన దగ్గరికి వెళతాడో ఆయన నీ దగ్గర అవుతాడు ఆయన నీకు దగ్గరగా అవడం అంటే నీకు ఆయనకు మధ్య సహవాసము పెరుగుతూ ఉంది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది రోజు రోజుకని మనం గ్రహించాలి ప్రియ బిడ్లారా దేవుని సన్నిధికి మనం రావడం ఆయన మన సన్నిధికి వస్తాడు ప్రే సహోదరి సహోదరి వాక్యాన్ని విందాం దేవుని సన్నిధికి చేరాలి పునీత యాకోబు రాసిన లేక నాలుగవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన దేవుని ధరికి చేరుకొను దేవుని ధరికి చేరుకొనుడు అప్పుడు అప్పుడు ఆయన మీకు దగ్గర ఆయన మీకు దగ్గర ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఎలా వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గరికి మనము పాపాత్ములారా మీ చేతులు శుభ్రము చేసుకొనుడు దివ్య మనస్కులారా మీ హృదయములను శుద్ధి అనొచ్చకూడు మీ హృదయములను శుద్ధి అనొచ్చకూడు మీరు మనసు మారు మనసు పొందాలి హృదయ పరివర్తన చెందాలి అప్పుడే దేవుడు మనకు దగ్గర వాడవుతాడు దే ఆయన మనతో సహవాసం చేస్తాడు ఎప్పుడంటే మనము హృదయ పరివర్తన చెందినప్పుడు మనము మనల్ని మనం శుభ్రపరచుకున్నప్పుడు అందుకే అక్కడ ఇంకొక వాక్యాన్ని చూస్తున్నా మనం ధీమనస్కులారా ఎవరికైతే ద్వంద్వ బుద్ధి ఉంటుందో ద్వంద్వ ఆలోచనలు ఉంటాయో రెండు రకాల ఆలోచనలు ఉంటా ఉంటాయో అవి లేకుండా ఏక మనస్కులై ఉండాలి ఒకే మనసత్వం ఉండాలి అని ఇప్పుడు యాకోబు గారు అంటున్నారు ప్రియా బిడ్లారా కనుక మనము దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి మనల్ని మనము శుద్ధి చేసుకోవాలి హృదయ పర్వతం చెందాలి అప్పుడే మనము ఆయనతో సహవాసం చేయగలము ఆయన మనతో సహవాసం చేస్తాడు ప్రియా బిడ్లారా ఇంకా ఎలా మనం విచారించాలి మా ఆయనకు మొర పెట్టాలి రోధించాలి నవ్వుటకు బదులు మనం దుఃఖించాలి ఎందుకంటే మన పాత జీవితం బాగాలేదు కనుక మన పాత జీవితం పాపములో మునిగిపోయింది కనుక మనం ఆయన దగ్గరికి మనం రోధించాలి దుఃఖించాలి ఏడ్పులతో అప్పుడే మనకు ఆయన దగ్గర అవుతాడు ప్రియా బిడ్డలారా ఇంకా దేవుని ఎదుట మిమ్ము మీరు తగ్గించుకొనుడు అప్పుడు ఆయన మిమ్మల్ని హెచ్చించును పదే వచ్చిన పలుకుతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ కనుక మనం దేవునికి దగ్గర కావాలంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ద్విమనస్కులుగా కాకుండా ఏక మనసుతో ఏక మనస్కులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనము రోధించాలి మన పాపాల కోసం అప్పుడు మనకు ఆయన దగ్గర అవుతాడు ప్రైజ్ మనం చూస్తున్నాం ఈ లోకంలో ప్రే బిడ్లారా ఎంతో మంది కూడా ఈ లోకంలో పడిపోతూ దేవునితో తమ సహవాసాన్ని పెంచుకోలేక ఈ లోక మనసులతో ఈ లోకముతో తమ సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచుకుంటున్నారు ప్రేమను పెంచుకుంటున్నారు ఆప్యాతలు పెంచుకుంటున్నారు కానీ దేవునికి స్థానాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నారు దేవుడే తమ జీవితంలో కేంద్ర బిందువు అని ఆయనకు అత్యంత స్థానం ఇవ్వకుండా ఇలా లోక మనుషులకు ఈ లోక వస్తువులకు లోక స్నేహాలకు ఇదిగో బలిగా మారిపోతూ దేవుడితో మానవుడు తన సహవాసాన్ని పెంచుకోలేకపోతున్నాడు ప్రే బిడ్లారా మనము దేవునితో సహవాసం పెంచుకోగలమా అంటే సాధ్యం కానీ మనము దేవునితో సంబంధాన్ని దేవునితో సహవాసాన్ని పెంచుకున్నట్టుకు మనము ఆయన దగ్గరికి రావడం లేదు ప్రియా బిడ్లారా అందుకే ఈ యొక్క దేవునికి రాలేకపోవడము అనే ఈ యొక్క గుణము వలన అనే పాపము వలన మనం దేవునికి దూరమైపోతున్నాము అందుకే యశ్యా ప్రవక్త అంటాడు యశ్యా గ్రంథం యాభై ఐదవ అధ్యాయములో చూస్తున్నాం మనము దేవుడు మనకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడే మనం ఆయన్ను సమీపించాలి యశ్యా గ్రంథం యాభై ఐదవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన పలుకుతుంది ప్రభువు దొరకునప్పుడే ఆయనను ఆయనను మీరు సమీపింపుడు ఆయన చేరువులో ఉన్నప్పుడే ఆయన చేరువులో ఉన్నప్పుడే ఆయనకు ప్రార్థన చేయ ఆయనకు ప్రార్థన చేయడు ప్రైజ్ ఆయన నీకు దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం ఆయనకు దగ్గర అవ్వాలి ఆయన మనకు చేరువు ఉన్నప్పుడు మనం ఆయనకు చేరువు అవ్వాలి లేదనుకో ఆయన మన నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతే మన జీవితం అతలాకుతలమైపోతుంది మన జీవితం అదో రకంగా మనకు అర్థం కాకుండా మనం ఏమి చేస్తున్నామో ఏమి తెలియక దేశ దిమ్మరులైపోతాం ప్రియా సహోదరి సహోదరులారా 
మనం చూస్తున్నాం బైబిల్ లూకా శ్రోతలు చూస్తున్నాం పదిహేను అధ్యాయంలో తప్పైన కుమారుడు తన తండ్రితో తన అన్నతో తన కుటుంబానితో సహవాసం చేయకుండా స్నేహాన్ని పెంచుకోకుండా సంబంధాన్ని పదిలపరచుకోకుండా దూరదేశానికి వెళ్ళిపోయాడు తండ్రిని వదిలిపెట్టాడు తల్లిని విడిచిపెట్టాడు అన్నను దూరం చేశాడు చివరకు ఈ లోకములో పడిపోయి లోక ఆశలకు గురయ్యి లోక వాంచలకు గురయ్యి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నాడు ప్రియా బిడ్డలారా కనుక మనము ఏమి చేయాలి అంటే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అప్పుడే మనము ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా నీతి మంతులు లేరని పౌలుకారు అంటారు కానీ మనల్ని మనం తెలుసుకొని మన జీవితాన్ని తెలుసుకొని మన పాత జీవితాన్ని మనం తెలుసుకొని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఇదిగో ఆయన మన మనస్సును మన హృదయాన్ని మార్చి ఆయనతో మనము సహవాసాన్ని పెంచుకున్నటకు ఆయన మనకు శక్తిని బలాన్ని ఇస్తాడు ప్రియా బిడ్డలారా ఇప్పుడు ఇంత పౌలు గారితో అన్నారు ఇదిగో పౌలు నా కృప నీకు చాలును అని పలికిన దేవుడు ఆయన కృపను కూడా మనతో మన మనకిస్తాడు యహోశ్వాత అన్నాడు ఒకటవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన అన్నాడు ఇదిగో నేను ఏ విధముగా అయితే మోసేకు తోడై ఉన్నానో అదే విధముగా నీతో కూడా తోడై ఉంటాను అంటున్నాడు ఎవరైతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారం దేవుని యొక్క ప్రేమలో నెలకొని ఉంటారో వారందరితో కూడా ఆయన సహవాసం చేస్తాడు అందుకే అన్నాడు యహోశ్వాత ఇదిగో యహోశ్వ నీ జీవిత కాలం అంతా కూడా నిన్ను ఎవరు కూడా ఎదిరింపచాలరు ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ఎవరైతే ఆయన సహవాసము చేస్తూ ఉంటారో వారందరూ కూడా దీవించబడతారు వారందరూ కూడా ఆశీర్వదించబడతారు అందుకే మనం విన్నాము అబ్రహాం కూడా దేవునితో సహవాసం చేశాడు మోసే దేవునితో సహవాసం చేశాడు యహోశివ దేవునితో సహవాసం చేశాడు రాజులు న్యాయాధిపతులు ప్రవక్తలు ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో సహవాసం చేయటం వలన వారి జీవితాలు ధన్యమయ్యాయి ప్రియా బిడ్డలారా కనుక ఈరోజు మనము ఆత్మపశలం చేసుకోవాలి నేను నా కుటుంబం నా కుమారుడు నా కుమార్తె దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నానా లేదంటే తప్పుద్రోవ పడుతూ దేవుని సన్నిధికి రాలేక దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యక్రియలు తెలుసుకోలేక నేను దేవునికి దూరమైపోతున్నానా అని ఆత్మపశలం చేసుకోవాలి ప్రే బిడ్డలారా ఈరోజు అందరం కూడా మనము ప్రార్థించుకోవాలి ఇదిగో ప్రభువా నేను నా జీవితం నా కుటుంబం నా పిల్లలు ఇదిగో నీతో సహవాసం చేయలేకపోతున్నాం ప్రభువా ఇదిగో నీ శక్తి కావాలి నీ బలము కావాలి అని ప్రార్థించుకోవాలి ప్రే బిడ్డలారా ఈ చిన్ని మనసుకు శక్తి నసుకు వేసయ్యా అంటూ యొక్క పాటను పాడుతూ ఈ పాటను ఒక ప్రార్థనగా చేసుకుంటూ మనందరం కూడా ఇదిగో ఏ సైత మనము సహవాసాన్ని పెంచుకోవాలని ప్రార్థించుకుందాం ఈ చిన్ని మనసుకు శక్తి నసుగు ఏసయ్యా ఇదిగో నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకు నన్ను పదిలపరచుము తండ్రి నన్ను భద్రపరచుమయ్యా అని ప్రార్థించుకుందాం ప్రియా బిడ్డలారా స్తోత్రం తండ్రి మనసుకు శక్తి నొసగు ఏసయా నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఈ చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు ఏసయా నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఏసయా ఏసయా నిన్నే పిలుస్తున్నా నీ చెవి యొక్కి నా మొరను ఆలకించుమా ఏసయా ఏసయా నిన్నే పిలుసున్నా నీ చెవి యొక్కి నా మొరను ఆలకించుమా ఆలేలుయా ఆలేలుయా ఈ చిన్ని 
మనసుకు శక్తి నొసగు ఏసయ నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా నీ చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు ఏసయ నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా నా తల్లిదండ్రులు నన్ను వదలిపెట్టిన తల్లిదండ్రులు నన్ను వదలిపెట్టిన నా తల్లిదండ్రులు నన్ను వదలిపెట్టిన తల్లిదండ్రులు నన్ను వదలిపెట్టిన నీవు నన్ను మరువన నీ వాగ్దానమిచ్చితివి నీవు నన్ను మరువన నీ వాగ్దానమిచ్చితివి నాలో జరుగుతున్న కార్యములన్నీ నాకే అర్థం కాలేదే నాయేసయా నాలో జరుగుచున్న కార్యములన్నీ నాకే అర్థం కాలేదే నాయేసయా మార్గమా సత్యమా మార్గమా సత్యమా మార్గమా నా సత్యమా మార్గమా నా సత్యమా నీదు జీవం పొందు వరం నాకు వసగుమా నీదు జీవం పొందు వరం నాకు వసగుమా ఆలేలుయా ఆలేలుయా శక్తి నొసగు ఏసయ నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా నీ చిన్ని మనసుకు శక్తి నొసగు ఏసయ నీలోని విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఏసయ ఏసయ నిన్నే పిలుస్తున్నా నీ చెవి ఒక్కి నా మొరను ఆలకించుమా ఏసయా ఏసయా నిన్నే పిలుస్తున్నా నీ చెవి ఒక్కి నా మొరను ఆలకించుమా ఏసయా ఏసయ నిన్నే పిలుస్తున్నా నీ చెవి ఒక్కి నా మొరను ఆలకించుమా ఏసయా ఏసయా నిన్నే పిలుస్తున్నా కనుక ప్రియ బిడ్లారా దేవునితో మనము సహవాసాన్ని పెంచుకోవాలంటే మొదటిగా మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి రెండవదిగా మనము మన హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకోవాలి మన మనసు మారు మనసు మనకు అవసరం తరువాత మనము ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి ఆయన వాక్యం ప్రకారం మనం జీవించాలి అందుకే రోజు మనం విన్నాం వాక్యంలో ఎవరైతే నా వాక్యాన్ని విని ఆచరిస్తారో వారే ధనిలని వేసాయి అన్నాడు ఇదిగో జన సమూహం ఒక స్త్రీ అంటుంది ఇదిగో నిన్ను కనిన గర్భం నిన్ను మోసిన స్థనములు ధన్యమైనవని ఒక స్త్రీ అన్నప్పుడు వేసాయి అంటున్నాడు ఇదిగో నా వాక్యమును విని అనుసరించే వాళ్ళు దాన్ని పాటించే వాళ్ళు దాన్ని ప్రైజ్ దాట్ హాలెలు ఏసై అంటాడు ఇదిగో నా వాక్యాన్ని విని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వారు తమ గృహాన్ని రాతి నేలపై నిర్మించిన వారు వారు ధన్యులు అంటున్నాడు ఏసయ్య ఎందుకంటే ప్రభు వారితో ఉంటున్నాడు వారు ప్రభుత్వ ఉంటున్నాడు వారు ప్రభుత్వ సహవాసం చేస్తున్నారు కనుక ఇదిగో వారు దేవుని ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుకొని తమ గృహాన్ని రాతి నేలపై నిర్మించారు రాతి నేలపై నీ గృహాన్ని నిర్మిస్తే అంటే నీ జీవితాన్ని నిర్మించుకుంటే నీ జీవితంలో వచ్చే కష్టాలను నష్టాలను వేదనలను శోధనలను యేసు ప్రభు యొక్క సహాయం ద్వారా నీవు వాటన్నిటిని కూడా జయించు ఎందుకంటే నీవు ప్రభుతో సహవాసం చేస్తున్నావు కనుక చూశారా ప్రియ బిడ్లారా నీవు ప్రభుత్వ సహాయం చేస్తే అనేక గొప్ప కర్రలు జరుగుతాయి అనేక ఆశ్చర్యక్రియలు జరుగుతాయి నీ ఊహించిన విధంగా ఆయన అద్భుతాలు చేస్తాడు హాలూయా 
కనుక ప్రియ కుమార కుమార్తె ఇదిగో యస్సు ప్రభుతో మనము సహవాసాన్ని పెంచుకున్నటకు తండ్రి దేవుని సహవాసాన్ని పెంచుకున్నటకు ఆత్మ దేవుని సహవాసాన్ని పెంచుకున్నట్టుకు మనం ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే మన జీవితము స్వల్పమైనది ఇదిగో ఈ జీవితము ఏదొక రోజు అంతము కావాలి ఏదొక రోజు మన జీవితం నుండి మనం తన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనము ఆయనతో ఏర్పరచుకునే సహవాసము సంబంధము చాలా బలంగా శక్తివంతంగా ఉండాలి ప్రియా బిట్లారా యేసుప్రభు అన్నాడు నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం అని యోహ అను సువార్త పద్నాలుగో దిన ఆరోచనలో అంటున్నాడు ఎవరైనను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే నేను మార్గాన్ని సత్యాన్ని జీవాన్ని నా మూలమును తప్ప తండ్రి ఎద్దకు ఎవరికు రాలేరని ఏసై అన్నాడు కనుక మనము మనం దేవునితో సహవాసం పెంచుకోవాలంటే ఏసై సన్నిధికి రావాలి ఆయన మార్గాన్ని అనుసరించాలి ఆయన ఆలోచన ప్రకారం మనం జీవించాలి ఆయన సత్యాలు మనం తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మనము ఆయన సహవాసాన్ని పెంచుకుంటాము ఏసై యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకుంటాము ప్రియ పెట్టారా కనుక మనము యొక్క వాక్యాన్ని విన్న వాక్యాన్ని మనము మన జీవితంలో ఆచరించడానికి మనం ప్రయత్నించుదాం దేవుని సహవాసాన్ని పెంచుకోవడానికి మనం ప్రయత్నించుదాం దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాలని మన పిల్లలను మన బంధువులను మన తోబుట్లందరినీ కూడా ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రియ పెట్టారా అందరిని కూడా మోకరించి రెండు చేతులను పైకి లే ప్రార్థించుకుందాం రెండు చేతులు పైకి లేపి మన దేవుడు మనల్ని కాపాడే దేవుడు మన దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు మన దేవుడు ఆశ్చర్యక్రియలు చేసే దేవుడు స్వస్థనొసగే దేవుడు మనల్ని కాపాడే దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు కనుక ఇదిగో ప్రభువా నా జీవితాన్ని నీకు సమర్పిస్తున్నాను నా బిడ్డలు నీకు సమర్పిస్తున్నాను నా బాధలు నీకు సమర్పిస్తున్నాను నా వేదన నీకు సమర్పిస్తున్నాను అని ఇదిగో ప్రభువా ఏ విధంగా అయితే ప్రభు నీవు నీ కుమారులు నీ కుమార్తెలను గొప్ప నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించే బిడ్డలను నిన్ను అంటి పెట్టుకొని ఉండే బిడ్డలను నీతో సహవాసం చేసే బిడ్డలను నీవు నిండుగా మిడుగా దీవిస్తున్నావో అదే విధంగా ప్రభు మా కుటుంబాలను మా పిల్లలను మా పాడి పంటలను మా సంపదలు అన్నింటి కూడా మీరు ఆశీర్వించండి ప్రభు అని అందరం కూడా ప్రార్థించుకుందాం ప్రేమ గల తండ్రి ప్రేమాస్వరూపుడా నీకు స్తోత్రం తండ్రి ఇదిగో ప్రభు ఈ యొక్క ఆరాధనలో పాల్గొనే ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీకు సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాం ఏసయ్య ఇదిగో తండ్రి మా కోసం ప్రార్థించని అడిగిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని యొక్క ఆరాధనలో పేరు పేరున మీకు సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాను ఏసయ్య ఇదిగో నువ్వు అన్నావు కదా అడిగిన వారందరికీ ఇస్తానన్నావు కదా దొరికిన వారందరికీ దొరుకుతానన్నావు కదా ప్రభు ఇదిగో ప్రభు నీతో సహవాసం చేయాలని నీతో ఉండాలని నిన్ను తెలుసుకోవాలని ఇదిగో ప్రభు ఆరాటపడి ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీకు సమర్పించి ప్రార్థిస్తున్నాను ఏసయ్య నీకు తండ్రి వారి కుటుంబాలు మీరు ఆశ్రయించండి ప్రభు వారి బిడ్డలు మీరు ఆశ్రయించండి ప్రభు వారు చేసే ప్రతి పని మీరు ఆశ్రయించండి ప్రభు వారు ఉండే స్థలాన్ని మీరు ఆశ్రయించండి ప్రభు ఇదిగో ప్రభు ఈ కుటుంబాలు చుట్టూ ప్రభు ఎప్పుడు కూడా ప్రభు మీ యొక్క ఆత్మను ఉంచి ప్రభు మీ యొక్క శక్తి బలాన్ని ఈ కుటుంబం ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా వస్తుంది ప్రభు ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు అభిషేకించండి తండ్రి ప్రభు దుష్టునికి ఈ కుటుంబాన్ని దూరంగా ఉంచండి ప్రభు సతాను శక్తులకి కుటుంబాన్ని దూరంగా ఉంచండి ప్రభు ఇదిగో ప్రభు ఈ కుటుంబానికి దుష్టుడి కుటుంబాన్ని ఆశించకుండా సతాను శక్తులు ఈ కుటుంబాలను తాక్కుండా ప్రభు మీ యొక్క ఆదంలో ఉంచుకొని మీ యొక్క దూతలను కాపలాగా ఉంచి ప్రభు ఈ కుటుంబాల చుట్టూ అగ్ని కంచ వేసి ప్రభు అని నిత్యం అనుక్షణము మీ యొక్క రెక్కల నీడ కింద ఉంచుకొని ప్రభు ఇప్పుడు మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ ప్రార్థన ఆలకించి మీకు ఇష్టమైతే మీకు ఇష్టమైన సమయంలో సమాధానం వస్తుమని ఈ ప్రార్థనను నా జడని ఏసైనా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అందరం కూడా ఇప్పుడు మోకరించి ఏసై యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుకుందాం కోడి తన రెక్కలను చాచి అనే యొక్క పాటను పాడుతుండగా మీరు మోకరించి ఏసయ్య యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుకోనండి